हे गाइज दिस इज मी सौरभ सो गाइज आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गाइज ऐसे टिप्स जो कि हेल्प कर सकते हैं बिगनर्स को उनकी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं गाइज खासकर बिगनर्स के साथ क्या होता है कि जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनको अच्छी एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता उनको सब रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए अगर उनको मसल बिल्ड करना होता है और उन्हें कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो ये टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये टिप्स वो टिप्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करा है तो आई होप कि ये टिप्स आपको भी हेल्प कर पाएंगे मगर का इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड गाइज अगर आपको मेरे से एक अफोर्डेबल रेट में पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो सौरभ वत्स पर्सनल ट्रेनिंग एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर गाइज सबसे पहला टिप है जो कि आपको हेल्प कर सकता है बिगनिंग स्टेज में गाइज वो है कि आप अगर आप भी बिगनर हो तो आपको कोई भी फैंसी जिम ज्वाइन नहीं करना गाइज लुक जिम का मेन पर्पज होता है आपके मसल्स को वीर एंड करने का उनको तोड़ने का फैंसी जिम ज्वाइन करने से ये नहीं होता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल पाएंगे तो गाइज फैंसी जिम ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है इनफैक्ट गाइज जब मैं अपने बिगनिंग स्टेज में था तो मैंने काफी टाइम तक ऐसे छोटे छोटे जिम्स में जाकर ट्रेनिंग करी है जहाँ पे मैं काफी अच्छी चीजें सीख पाया जैसे कि वैल्यूज वेट को हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं मैंने काफी ऐसे जिम्स में देखा है फैंसी जिम्स में देखा है जैसे गोल्स जिम या एनी टाइम फिटनेस लोग वेट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते लोग वेट उठा तो लेते हैं मगर उसको री रैक नहीं करते उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते तो गाइज आप पहले छोटे मोटे जिम्स ज्वाइन करो देखो कि जिम आपके लिए बनाए कि नहीं आप जिम के लिए बने हो या नहीं उसके बाद अगर आपको लगता है कि फैंसी जिम जाके आपको अच्छी मशीन्स मिल सकती हैं तो उसके बाद ही ज्वाइन करो गाइस टिप नंबर टू है सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी सप्लीमेंट बिल्कुल नेसेसरी नहीं होते गाइज जो भी आपको कहता है कि सप्लीमेंट लेने से ही रिजल्ट मिलते हैं तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है हाँ सप्लीमेंट आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि अपनी डाइट को कम्प्लीट करने के लिए कोई भी सप्लीमेंट आप चूज कर सकते हो मगर गाइज सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं होते अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता सप्लीमेंट लेने के लिए तो कई बस आपको क्या करना है आपको अपनी डाइट पे वर्क करना है आपको एक ऐसा मील प्लान एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है जो कि आपके डाइट जो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग एसोसिएट हो तो कई इसलिए सप्लीमेंट बिल्कुल नेसेसरी नहीं है मगर सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो अगर आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप बिगनिंग स्टेज में बस ये देख रहे हो कि जिम आपके लिए है या नहीं आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो नहीं तो आपको सप्लीमेंट बिल्कुल लेने नहीं चाहिए इनफैक्ट आप अगर अपने बिगनिंग स्टेज में हो तो कम से कम दो से तीन महीने के लिए आपको कोई सप्लीमेंट लेने नहीं है आप ऐसे असेंशियल सप्लीमेंट ले सकते हो जैसे कि मल्टाइविटमिन या फिर ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाते हैं मगर गाइज वे प्रोटीन या अदर सप्लीमेंट्स लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा बस वो फायदा तभी मिलेगा जब आपकी पूरी डाइट करेक्ट होएगी तो गाइज इसलिए अगर आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको मत लो गाइज टिप नंबर थ्री है प्रॉपर फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट लुक गाइज जब भी कोई भी मसल को ट्रेन कर रहे हो अगर आपकी फॉर्म प्रॉपर नहीं है अगर आप ढंग से खड़े नहीं हो ढंग से उस मसल को ट्रेन नहीं कर रहे तो गाइज ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वेट ही वेट रैक कर लेते हैं और फिर रैप मारने की कोशिश करते हैं और हाफ रैप निकाल रहे होते हैं गाइज आपको फुल रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान लगाना है उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे हाफ रैप से कुछ नहीं होगा हाफ रैप से आपकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है वो फर्दर सेट्स में मगर गाइज उसको भी यूज करने के लिए आपको फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करना जरूर है और प्रॉपर फॉर्म के साथ वेट को लिफ्ट करना है वेट को तब तक मत बढ़ाओ जब तक आपकी फॉर्म प्रॉपर ना हो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करो और फॉर्म को प्रॉपर रखते हुए वेट को इंक्रीज करो गाइज टिप नंबर फाइव है कि अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करो मान लो अभी आप हड्डी हो आप स्किन हो बिल्कुल तो आपको क्या करना है आपको बल्किंग के लिए डाइट फॉलो करनी है आपको कैलरी सरप्लस के लिए डाइट फॉलो करनी है अगर आपका फ्रेंड कैलरी डेफिसिट के लिए डाइट फॉलो कर रहा है तो आपको वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करना आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो करना है आपको किसी और का डाइट प्लान फॉलो नहीं करना आपको अपना डाइट प्लान फॉलो करना है और क्या डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो अपने बिगनिंग स्टेज में अच्छे रिजल्ट लेना मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं काफी टाइम तक जिम कर रहे होते हैं कुछ रिजल्ट नहीं मिलते इनफैक्ट चार से पाँच साल तक भी जिम करते रहते हैं कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते वो उनका मेन रीज़न होता है उनकी डाइट वो कभी अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते मैं काफ़ी ऐसी बार लोगों से सुनता हूँ वो कहते हैं कि हम
जब हम कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो क्या हम एक महीने या दो महीने में उसके लिए रेडी हो जाते हैं हम उसके लिए कम से कम दो साल तीन साल प्रिपरेशन करते हैं तब जाके हम टॉप हंड्रेड या टॉप फाइव हंड्रेड या टॉप थाउजेंड में आते हैं या फिर कोई कोई टेन थाउजेंड में आता है तो क्या इस लोग बॉडी के साथ भी बिल्कुल सेम ही है बॉडी को भी टाइम दो अगर टाइम नहीं दोगे तो बॉडी कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगी मैं मानता हूँ अच्छी डाइट फॉलो करके आप चार से पाँच महीने के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हो मगर गाइस कम से कम आपको दो से तीन साल लगेंगे अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी बॉडी बनाने के लिए तो गाइस इसलिए गिव योर सेल्फ सम टाइम इतना स्ट्रेस मत लो अच्छी तरह एक्सरसाइज करते रहो कंसिस्टेंट रहो डाइट के साथ डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे गाइज टिप नंबर सेवन है प्रॉपर रेस्ट गाइज लोग अगर आप बिगनर हो तो मैं होप कर रहा हूँ आप टीन हो कि आप जो जिम जाना भी स्टार्ट कर रहे हैं तो टीन के साथ क्या दिक्कत होती है या फिर जो 18 साल के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि वो रात को बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमेशा बैठे रहते हैं जिससे क्या होता है वो देर रात तक जागते रहते हैं और उनको वो स्लीप जो लेते हैं वो दो या तीन बजे के करीब लेते हैं और फिर दिन में भी वो देर तक सोते रहते हैं या फिर दिन में उनको जल्दी जाना पड़ता है सात आठ बजे जिससे उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती तो क्या प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी की प्रॉपर रिकवरी हो आपके सारे मसल्स रिकवर हो पाएँ अगर रिकवरी नहीं होगी तो कभी ना कभी आपके जॉइंट्स में इंजरी हो जाएगी जिससे आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे और प्रॉपर रिकवरी नहीं होगी तो आपके मसल्स रिपेयर नहीं होंगे तो आपको लगेगा मुझे तो रिजल्ट्स मिल ही नहीं मैं तो एक्सरसाइज करता हूं तो गाइज इसलिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है रात को कोशिश करो कि दस बजे सो जाओ और सुबह छः बजे तक उठ जाओ जिससे आपको कम से कम आठ घंटे की नींद जरूर मिल पाए गाइज लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है गाइज अगर आप खास कर बिगनर हो गाइज कि अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो गाइज लोग जब जिम जाओगे तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं जबकि उनको खुद नहीं पता होगा कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं ऐसे भी लोग मिलेंगे जो खुद एक शिफ्ट की तरह दिख रहे होते हैं मगर आपको रिकमेंड करेंगे कि ये डाइट फॉलो प्लान फॉलो कर लो तो गाइज इसलिए एक अच्छा इन्वेंट फॉलो करो उन लोगों के साथ रहो जिनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं जो नेचुरली डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं नेचुरली लिफ्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के साथ हैंगआउट करो उन लोगों के साथ ट्रेन करो कोशिश करो उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाने की अगर अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहोगे तो आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिल पाएंगे क्योंकि आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो गाइज इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बैड इन्वायरमेंट को छोड़ो जो लोग कहते हैं उनकी बातों पे ध्यान मत दो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहो और उन लोगों के साथ रहो जिनको रिजल्ट मिल पा रहे तो गाइज ये कुछ टिप्स थे जो आई होप की बिगनर्स को हेल्प कर सकते हैं एंड गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लव